怎么了？时间不早了，你该回去了。我帮你打包饺子回去。才十点多嘛。我的二方都马上回来啦，让他看到不大好。他是不是很霸道？是啊，饺子回去以后热了再吃啊。哦。租金不算贵，只要稍微的装修一下就可以营业啦。哦，本来要说去美国开饺子店的，现在变成在新加坡开了。什么？你忘记我们曾经说过要去美国开饺子店吗？是吗？大概美国人不会吃饺子。那可不一定，那些来国内旅游的老外还不是吃得津津有味。做生意嘛。在哪里还不是一样，最重要的是能赚到钱。不过自己开档做生意，会很辛苦的。我又不是没有苦过，而且啊，我知道你不喜欢我去骗人家的钱呐、啊，所以觉得自己做点生意会比较好。他知道我们的事吗？你说杨洋呢？我跟他讲，你是我的二房东，我跟你租了一间房间住。哦。他很单纯的。有点像我当初认识的你，是吗？反而啊，我会怕去伤害他。你是不是真的喜欢上他？你胡说八道什么？如果我真的爱上他呢？那我祝福你。王八蛋，我就知道你要撇掉我。你当初说过三年后回来找我，可是后来呢？你一去就不回头啊！要不是我到这边来找你，我看你早就把我忘记了。你早就想撇掉我，就是不开口，让我做这个罪人。没有的事。如果我真的跟养羊走啊，你最开心了是不是？嗯、老实说、啊。如果他能真的能给你幸福，我会很开心的。三年前我不回去，最后甚至连音讯都断了，绝对不是你想象的那样。我根本就一事无成，我凭什么回去？口袋里装几千块钱，回去充一两个月的货，最后又会被打回原形吗？我为什么不让你有更好的机会去追求你自己的幸福呢？每年有成千上万的人出国，我们就像是这大海里的一点小海藻，其中只有少部分人会成功，绝大多数最后只能默默无闻、无声无息地沉到海里面去。当我连自己的出路都看不到的时候，我为什么还要拖累你？相比之下。爱情算得了什么？爱情只是一时的灿烂，激情会在瞬间消失，并且，并且会很轻易的被取代。时过境迁，你会开始遗忘。几年之后，大家相逢一笑，恩怨全了。小慧，人生。不能只浪费在情情爱爱中
，人生还有更值得我们去追求的目标。舍得回来了，对啊，昨天晚上大姐伤心到流泪啊。不是吧，我哪有那么大的魅力？我以前也不是常常一两个星期没回来。那时候你没有跟大姐吵架吗？洋洋啊，你待会记得跟大姐道歉啊。嗯，我又没错，道什么歉？道个歉会死啊！没有大姐，我们哪有今天？大姐吃早餐了。大姐，大姐、啊，待会杨洋,洋呢会跟我们一起去接二姐的。大姐，对不起啊，不敢当。那我跟你们说啊，以后如果有谁不想回来这个家呢，早一点通知我哈。好，让我把房间呢租出去。啊，大姐，喝咖啡吧。当了兵有什么打算？我已经申请进警校了。你要当警察啊？是啊，我从小就喜欢当警察了。你就不能够先回家来跟大家商量一下吗？那是我的选择吗？算了算了，你们要怎么做就怎么做，不然到时一说我爱干涉你们呢。柔柔，去叫醒你三姐啊！今天不是有考试吗？那到时候人家考完试啊，都还没有醒来啊。哦，我不要叫了，我已经起床了。哇，莫桑小姐，破天荒第一次自动起床哦。是的，是啊，要亲你的屁股啊，走开啊。哎，要不要叫天祥来接你？不必了，我这么早起床，你还怕我来不及进考场啊？哼，你这个人我还能相信你吗？几点考试的？九点半。柔柔，打一个电话给天强，叫他八点十五分准时来接他。如果在楼下还看不到这个女人呢、啊，叫他上来啊，叫醒他。总之呢，在八点三十分之前啊，一定要把这个人带走。快吃，快吃，现在几点了？哎呀呀，来不及了，我们一边吃一边走吧。哎，不行啊，不行啊，我们忘了最重要的一个人，姐夫喽，我去叫他。对呀、啊，去接二姐，怎么可以忘记姐夫呢？我都说了，他是呼吸空气的。姐夫，姐夫，什么事啊？你还在睡觉？你忘记今天是什么日子了？什么日子啊？今天二姐出来了。啊，是吗？我倒忘了。哼，啊。大概连自己老婆叫什么名字都忘记了。哎，大姐，你不要这样说嘛！这几天晚上我忙着写演讲稿，很累的嘞。演讲稿？谁要演讲？我喽。你？嗯。去哪里演讲？枫林公园啊。我要到演说者角落发表我的处女演讲，未来林的大选铺路。什么？你要参加大选？他要发神经了。你要不要去了？不去我们走了。哦，你让我换件衣服总可以吧？哎，不好意思，我肚子痛，我要大便，你们等我一下。啊你们去接玲玲啊？对啊，我们去接二姐，可是又等不到的事。现在是上班时间，没那么容易的。哎，大华呢？哦，他肚子痛大便，所以我们先下来咯。不然这样吧，挤一挤，坐我的车，我是要去接玲玲。我还买了他最喜欢吃的，我去跟班。大姐，你说呢？好
，不然都不知道等到什么时候。麻烦你了，好。来嘛，大家那么熟了，别那么客气。我把车借过来，你们等我一下。好。比姐夫还关心二姐啊！是啊，我也这么觉得。我也是啊，如果二姐嫁给他就好了。大姐，你说是不是？嫁错老公，娶错老婆是没有得怨的，因为那是自己的选择吗？所以最好就在之前睁大眼睛看清楚，要不然后悔都来不及了。将八点十五分来接我，现在还不到八点，再躺五分钟才下去，也不迟。Yes。今天有没有家的事？有啊，那好，叫我去监牢。干嘛一大清早去监牢？我要去接我老婆，你以为我去坐牢没？二姐出来了，是，我要在医院去考试啊。我往大姐说，医院八点二十分没有下来，叫上去叫她。现在已经超过八点二十分了。对，你不用上去了，燕燕她已经走了。什么？我刚从家里下来，家里连半个鬼影都没有，我看她是等不到你，所以自己先走了。我才迟了五分钟而已啊。不要说是五分钟，就算是五秒钟，他也是不会等的。我赶时间啊，走了。哎，怎么那么久还没有出来呢？是几点了？大姐，我想应该还在办手续吧。对呀，王婉大姐。你还担心他们不放玲玲咩？里面的位置啊，很值钱的，前门放人，后门一大堆人排队进去啦。哇，豪哥，你说他好像新加坡到处都是罪犯一样。不一定要犯罪才要坐牢的。那你看，很多人驾车用手机，被抓了也要坐牢，里面不爆满才怪啦，哈。明知道要坐牢，就不要驾车打手机咯。难道你没有听说过一句话“形势所逼”咩？那好像你姐姐玲玲这样。他也是逼不得已才替那个王八蛋上市的吗？他也是忍无可忍的吗？问题是法律是没请讲的。哇，你今天讲话怎么那么像警方的发言人啊？那你就不知道了，小弟要当警察了。难怪啦。那，你说法律是没有情面讲，对不对？当然喽。那我问你，如果有一天我驾车用手机被你看到了，你抓不抓？抓。好了嘛，你怎么那么无情的啊？好哥，这也是为你好吗？ Oh. 你看你驾车打手机呢，很容易分神， mm -hmm. 一分神就很容易出意外，一出意外就可能造成人命伤亡。OK OK， 那我再问你，如果有一天你看到你这些姐姐们驾车用手机，你抓不抓？哦哦，呃，了对不对？呃，了是不是？那我再问你，如果有一天你看到你的女朋友，也就是你未来的老婆那一种犯罪，你抓不抓？理论上是应该抓的，对呀、啊，理论上是应该抓啊，但是实际上你是抓不下去的。如果你抓的话，你就很没有人性了，对不对？年轻人，做人不容易的啊。他这个人啊，牛脾气，心肠软，我看你不要去当什么警察了。上班啦，我请假了。小杨，还好你也来了。哎，玲玲，你今天被放出来，一定很开心，没吃早餐。我买了鸡公白给你吃啊。我现在吃不下。我都说了，他太开心了嘛。真的，看到你们，我真的很开心。关在里面的时候，才知道有家人和朋友的关怀，真的是很好。哎，你拿去吃吧，我把车架过来，你们在这里等我一下哈。二姐，你在里面苦不苦？不会啦，里面的人都对我很好，有的吃，有的住，有的睡，又有的做运动，不错啦。哇，二姐，你说的好像自己刚从度假村出来了。出
块，什么度假村，以后都不要进去了。好了好了，出来就好了吗？就当做是前世欠他的，现在还了就没亏没欠了吗？坏的不去，好的不来，以后你一定会顺顺利利，行大运，发大财的。谢谢你啊，大姐。大华呢？二姐啊，姐夫说他会来的，我想可能是等不到车吧。不要管他了啦，打个电话给他，叫他不用来了。我们去找个地方喝茶，直接叫他去那边。哦。姐夫，你这样就慢吞吞，享受就跑低，那么快就到了。刚才我已经在半途了，后来接到你们的电话，就叫天祥我来这里哦。啊，天祥，他没有去接燕燕吗？哦，燕燕他已经去学校了，所以我就叫天祥载我来。哇，那大懒猪今天转了线啊，这么早就上学？你以为他不知道今天考试很重要吗？能不能毕业就靠今天了。还是不放心啊！哎 ，Rora， 打一个电话给他。大姐不好吧？他现在正在考试。那算了算了，叫东西吃吧。哦，我已经叫了。不过忽然间来了一个闲人，我就担心所叫的东西会不够。不过不是在叫咯，这里的叉烧包那么好吃，你只叫那么一点点、啊。哦，只有这两个。我一个人就可以吃好几个了。再叫再叫。大姐最近吃的特别狠啊，我们怎么劝都劝不了，难怪我就要胖了。小姐，多来十个包。哎，要叫这么多，等一下吃不够我们才叫。哦，是啊，小姐，麻烦你把这两个几根半弄热了，给这位小姐哈。哎，不要不要不要，我已经熬的几根半给玲玲吃了，那几根半 cancel 好了。喂，等一下，谁叫你 cancel 我的几根半的？我都买，就不要浪费嘛。更何况玲玲喜欢吃来香草的鸡根白。哦，怎么这里的鸡根白就不可以吃吗？我的老婆今天注意关你屁事啊！你又去接她，又买鸡根白给她吃，是什么意思？那算了，鸡根白叫来吧。啊，王婉大姐，我看我还是先走吧。嗯，这人还躲吧？对呀、啊，人是风平浪静。对了，在牢里怎么样？那些狱警他们有没有虐待你啊？没有啦，他们都对我很好。是不是真的啊？你不要什么事情都忍着忍着啊，放在心里不敢说出来。如果有人欺负你的话，你就敢敢跟我讲，我们去报警。不要以为坐牢的人就是好欺负的。哎，你没有搞错，老婆坐牢你还说那么多做什么？你不要面子啊，也给你老婆留点面子吗？怎么，坐牢很见不得人吗？玲玲啊，本来就不应该被判坐牢的。还不是被逼成这个样，我不只要在这里说，我还要到四处去说，说我的玲玲是被冤枉的。好了啦，不要再提这件事了。为什么不提啊？新加坡人就是这样啦，什么事都忍着忍着，不敢出声，所以才会被人家压到死死的。我知道这里来了一条政府走狗，有胆的话就去报告我啊，坐我去坐牢啊。姐夫，你是不是还没睡醒啊？这里谁是政府的走狗啊？嗯，我说谁他自己心里明白。他说的是我，我到居委会去帮忙，就说我是走狗。我为的是谁啊？还不是那些左邻右舍。走狗莫名其妙，该关心的就不关心，自己的老婆出狱又不去接，只会坐在这里像大波工匠吃大包，还像狗这样乱骂人。妈，你又怎么样？就这样。算了，今天玲玲刚出狱，让她开开心心的吃这顿饭。王安大姐，我先走了。走啦，臭走狗。少说一句行不行？对呀、啊，姐夫，不要这样骂豪哥了。他是好人，他载我们去接二姐，还常常请我喝歪歪茶。所以晶晶啊，我说你这个小女人呐、啊，真是啊，头脑简单呐、啊。人家给你一点甜头，你就开心的不得了，小心有一天给人家吞掉的啊！就好像我们的政府啦，久不久啊，就给我们一个红包啊，到报你的 CPF， 才两百块钱而已啊，很多人就开心的不得了。想一想吧，你们政府那么好心啊，给我们那么多钱啊，不是？这些钱还不是由我们这些纳税人所纳出来的，那至少这些钱又纳回我们的口袋啊
好过一些国家，你纳了钱就纳进政府的口袋。哎呀，你管那些钱是从哪里来，只要不是从你的口袋出来就行了。好心你啦，你老婆刚刚出来，你好好的给她吃一顿行不行？啊，不说就不说。二姐，吃了。二姐吃烧麦，吃吧吃吧。那，这个是我特别教给你吃的，你吃一下就知道是好吃。吃完了之后就跟我出去走走。姐夫，你要带二姐去趴头啊？哎，你们也可以来呀、啊，多一点人会比较热闹。不是吧？你们趴头要我们捧场？哎呀，不是趴头了，我不是跟你们说过吗？等一下我要到芳林公园演讲，你们一定要来捧场啊！什么演讲？哎呀，不要跟你说，等一下你来你就知道了。还没有那么多闲工夫听你演什么讲啊！我们等一下还要开店的。那我也不能捧场。哦。哎，洋洋、柔柔，你们不会连我也不支持吧这里吧，姐夫，这里都没有人，你讲给谁听？对呀、啊，我们还是回家吧。走了，走吧。哎，哎，你们是不是来演讲啦？是啊，我是来演讲的。哎呀，有演讲的，哎，有演讲。哎，走走。哎，好，下车去。好，好，好，来，你们坐吧，坐吧，坐，坐，坐，好。谢谢各位来支持小弟。今天呢，小弟来到这里是要给大家讲一个故事，是什么故事呢？是一个新加坡人走投无路的故事。而这个人是谁呢？就是我，小弟。几年前我是一个承包商，我有工人、有汽车、有一个五房式的主屋。不过呢，现在什么都没有了，没钱、没工作，不要讲汽车，连屋子都没有了。我已经差一点都破产了，我为什么会搞到这个样子呢？都是因为我们的政府。哎呀，这么这些话，我听了几百次了。大华，好了啦。哎，那为什么我会走到这个地步呢？为什么我身为新加坡人，却会在新加坡走投无路？都是因为这个政府。政府说什么开放，说什么 cosmopolitan。结果呢，所有的工作都给外国的大公司拿去了，而我们这些小承包商啊，连啃面包的机会也没有。公司没有生意就关闭了，想找一份工作做，找来找去都找不到，就去求国会议员呢、啊。国会议员就告诉你说，你去做扫地工人，或者是去做打杂的。如果你说不要啊，他就说你挑剔，哎。这样的国会议员，我自己都会做啦。好，说得好。说得好。好，好，做做样子嘛，这样才有气氛。好，好，好。那那些高薪水、高职位的工作跑去哪里了？为什么我没有资格做这种工作呢？我告诉你们啊，那家欧森银行请来了一个老外，月薪是几十万，年底还要分几百万的花红。那我们这些人呢，只好吃自己了。你们觉得现在的生活好吗？你们会过得舒服快乐吗？我看你们跟我一样，一天过一天在等死。你们看看那些阿毛，他们事业有钱拿，而我们这些可怜人呐、啊，早死早好。好。而在这次的大选中，小弟我将会出来竞选，我要为大家讲话，我会为大家争取利益。好，好，在说什么？希望到时大家能够多多的支持小弟，我会为大家谋福利。
讲完。哎呀，你真的要等到警察来吗？哎，真的真的啦，我是有拿准证的。喂喂。做人那么怕死干什么？每一个人都有自己的言论自由，有话就讲，有屁就放。谁敢抓我？你有话不可以回到家里讲吗？就算跑去外面说，还说什么要竞选的？你是什么人？敢这样乱乱说话？哎，谁说我乱乱说话？我可是认真的，我就是要出来竞选，好好的跟他们 fight 过。fight？ 你拿什么东西去跟人家 fight？ 你够人家选吗？嗯。谁说我不够人家选？我就是要选给你看。大华、啊，你不要乱乱来了，好不好？这姐夫也真是的，二姐刚回来，他就让二姐这么心烦。这就叫家家有本难念的经。哇，考试考得这么累啊，衣服没有换就睡了。三姐，三姐起床，换了衣服再睡吧。嗯，八点半了。什么八点半啊？不是，他不是说八点半来接我吗？八点半？什么八点半？现在已经三点半了。你不要跟我开玩笑了。我我只是回去谈一下我的考试。你你不是一早就起床了吗？我起得太早，所以我想回去躺一下，怎么？啊，你惨了！如果大姐知道的话，她不气炸才怪。哎呦，拜托，千万别告诉大姐，要不然我可没命了。可是这是你的毕业考，你就凭这次的考试戴方帽了。最多不是求情，要求补考了。你上次已经要求我补考，你的系主任说这是最后一次机会，下次再这样绝不通融啊！哎呀，你要我怎么办？不做都做了，真是伤脑筋的。喂喂，你你干什么啊？哎呀，让我睡一睡吧，睡了之后再想，好不好？三姐啊，不要再睡了，三姐。去劝劝大姐啦！最近她吃饭吃得很吓人呢，一盘饭拼命加拼命加，还有午餐了、啊，可以吃五个鸡翅膀，好多午餐肉，好多我大的。大姐心情不好的时候呢，会吃到很凶的。那你们知道她有什么心事吗？三姐说是因为养羊,羊的事。嗯，养羊？她怎么了？她跟那个乌鸦在一起咯。什么乌鸦？上次小弟带回那个女孩子啊，二十七天七夜那个。那个女的。杨洋怎么会跟他在一起？我也不知道。可是啊，那个乌鸦原来是有老公的，她的老公就是八姑的儿子咯。上次思婷阿公死的时候，小弟和她的老公还打起架，打到连思婷阿公的棺材都打翻了。那大姐一定是很气咯。当然气了，她气到差一点喘不过气来啊！我怕得要命啊，以为她快要爆血管了。是了，大姐说她，她就不高兴，她一个礼拜不回家，大姐气到都哭了。嗯，这个养羊啊，怎么变成这个样子？等一下，我一定要说一说她。嗯，不过我看不只是因为养羊,羊的事，即使养羊,羊回来了，大姐还是闷闷不乐。对喽对喽，大姐中马票也不高兴啊，五大五小哎，算起来有好几千块呀、啊。巴沙里的人啊，中的都没有那么多，还比大姐开心呢。大姐却脸苦苦的，你们不说我也发现了。嗯，不要紧啦，吃完了饭之后，我再跟大姐谈一谈哦。哦，嗯。好了，英英呢？哦，还在睡觉吧。他今天考试一定很累了，让他睡多一会儿吧，等一下留一点菜给他。
你干嘛到什么时候啊？你不想带发毛拿文凭吗？拿文凭可以想办法的，没问题。哦，还说没问题，一定是你同学打电话来告诉大姐了。对的。哎，啊，我来听，我来听。喂。啊，你等等啊，大姐，你的电话。喂，飞婆，我告诉你啊，师弟已经打电话回来。哦，那怎么说？他说叫我们不要担心，他在那边很好。嗯，那你没有问他为什么上次要瞒着我们呢？这还用你说吗？当然问啦。他说他的合约已经转去另外一间广告公司，这间公司很好的。这次过去啊，就是拍这间公司的广告，因为怕我们担心，所以没有提。哦，是真的吗？你呢？信不信是你自己的事，反正他过两天就回来了，你可以自己问他。那我知道的都告诉你了啊！你不要整天打电话来吵我啊！姐，嗯，苏婷这么说，应该是没有问题了。煮的，今天我们一家人总算又团聚了。希望从今天开始，大家顺顺利利啊，心想事成，万事如意，马到功成。那我说什么？我知道，恭喜发财，恭喜恭喜，红包拿来。今天好像在吃团圆饭呢。那一家团圆是好事吗？我们一个两个都想到了，应该有自己的打算了。那杨洋，你当文兵了；燕燕，你也大学毕业了。我呢，总算是尽了责任了，应该对得起死去的妈妈了。那我也希望你们早点自立啊！大姐，你是不是不要我了？我还想一辈子跟你们一起住呢，只是怕到时你们有自己的家，还嫌我烦呢。娘，你们两夫妻啊，两个都没有工作，这样子下去也不是办法吗？大姐，我不是不想找工作，现在的行情你也知道啦，再加上我们的政府啊，哎呀，够了够了，你不要整天政府政府的，做人要有志气一点嘛，你不要靠这个靠那个，要靠自己，你靠政府去养你们了、啊，两个早就饿死了。那你们两夫妻呢，去商量一下，看看有什么生意可以做啊。我刚刚中了几千块钱的马票，再抽个一两万呢。应该是够你们去做点生意了。哎呀，两三万块钱怎么可以做生意呢？喂，我又不是叫你去做几十万、几百万的生意，两三万的生意啊，你做得好，一样可以发达的。姐啊，那些都是你辛苦赚来的钱，再说吧。一家人，我不帮你，谁帮你？哎，大姐，你要给我们钱做生意吗？赚你的头了，你整天在家里睡觉。你读书比别人多读两年，快点出去找工作啦！不要整天在家里睡觉啦。哦，你呀、啊、你呀、啊，笑什么？你有性格啊！我不要说你那么多，你要去做警察也好，做什么都好，最重要睁大眼睛哦，不要去做个瞎眼警察，整天被女人拉到团团转。茹啊，你在家里算是最乖啦。不，你整天做那些工啊，去看那些花啊、草啊、树木啊，一回家就躲在房间里看书。你什么时候要交男朋友啊？不急啦，大姐。不急不急，你很快就像大姐这样的年龄啦。哎，对了，政府不是有帮你们这些大学生拉红线吗？你去参加喽，多交几个朋友也好吗？不要啦，这样很尴尬的。对啊，为什么要给政府指指点点呢？啊！政府叫你结婚你就结婚，政府叫你生孩子你就生孩子。做人不要这样笨，要有自己的主见，要有自己的看法。呵呵，那你就是说我对他们指指点点喽？哎呀，我不是这个意思。吃饭，吃饭。大姐，你不说了？我要说都说完了吗？还有我。你为什么好说的？不公平的，你只关心他们，不关心我。你呀、啊
只要不要整天傻里傻气啊，给人家骗了、啊，我就很开心啦、啊。哎，对对对，你觉得那个阿明怎么样？如果不错的话，可以跟人家走走看喽。有没有搞错？这个鸡王怎么会不错？我一看他就倒胃口啊。哼，看到人家倒胃口啊，你自己就很开胃是吗？至少人家老实嘛，不然的话，怎么会被那只乌鸦骗到团团转啊？你跟到这样的人。至少不用担心被他骗吗？那也要看看世杰要不要跟他在一起咯。OK 咯，我觉得阿明哥不错咯。你如果真的觉得人家不错，就可以跟他有进一步的发展咯。大姐啊，你的进一步的发展是什么意思？这你也不知道。呀，不是样样事情都要说得明明白白的吧？哦，我知道，大姐是说我可以跟他那个那个啊。怎么那个那个？就是可以生 baby 那个那个咯。这是给你气到会吐血啊！我真的不懂啊。哎呀，大姐的意思是，如果你觉得人家不错呢，就可以考虑跟他结婚。如果你真的跟那个鸡王结婚，那我们天天不是有鸡吃？如果大姐跟方医生结婚，那我们天天看病都不用给钱了。这什么啊？这你头啊？大姐，你不是说如果八八二二开出来，你就会相信你会跟方医生结婚哦？那现在八八二二真的出了，那就是说，就是说，那晶晶的美梦会成真。那晶晶的美梦就是你会跟方医生结婚。好了，你都不要再开大姐的玩笑了，吃饭了。吃饭，讲那么多。真的是很悬哦，晶晶梦见的字真的是开了哦。怎么可能呢？梦见我跟方医生结婚呢？不可能的啦！打死都没有人相信啊！哎呀，不，人家都说，做梦都是相反的。好像那些穷人不是整天梦见自己发大财咯，也不见他们会发达。那梦见我跟方医生结婚，也就是说，不可能会发生这样的事情咯。嗯，一定是这样的啦。但是不对哦。如果是这样的话，那今天梦见的新娘车号码，照理说是不会开吗？但是的的确确是开了三奖，而我又中了几千块钱，那你怎么解释呢？三个星期的硬地板，躺在老绵绵的床上，有点不习惯就睡不着了。你这个人呐，我还不清楚嘛。你一定是心里啊不平静，整天想这个想那个，不是想你的工作就是想你的老公吗？这样想来想去，怎么睡得着？你会说我，那你呢？不做梦。他们告诉我，你这几天好像有心事。什么心事？姐啊，我们是姐妹，你就不要瞒住我啦。是不是方医生的事啊？喂，什么方医生？哎呀，你不要听他们乱说吗？他们告诉我说，方医生常常来找你的。不是你们想象的那样啦，他是来我们店里吃拉西勒曼。嗯，新加坡那么多间拉西勒曼店，为什么方医生一定要来我们的店？肯定不只是吃饭那么简单呢、啊。有什么不简单？那就证明我们的拉西勒曼好吃吗？那我跟你说啊，你不要乱想啊，人家已经有女朋友的，而且他的女朋友可是大医生啊。嗯，人与人之间是讲缘分的，不一定要做医生的跟做医生的在一起的。那做医生的跟卖那些人马的在一起，有可能吗？更加不可能呐、啊！你看我，怎么看都是安迪来的，而且是个胖安迪啊，不孝顺人才怪啊！你在外面最好不要乱乱说。
传到翻译生那里啊，会笑掉大牙的。你不要这么看清你自己啦。那你看你以前的照片，看你有多漂亮啊，身材有多苗条的，不像我啊，长得丑，嘴巴大又没身材，先天不足，想救都救不了啦。可是你就不同啦，如果你肯下一番苦功的话。肯定啊，可以恢复以前的魅力的。哎呀，什么下一番苦功？那我问你，你多久没有去美容院啦、啊？嗯，应该是有十年了吧。所以咯，所以什么？那去也是白去啦，整天煮饭，不然就是炸东西，有 cream 用就算啦。所以这样才会变安迪的。都快四十了，还不安迪？话不能那么说的。以前我在银行做工的时候呢，有一个女客户啊，是开蛋糕店的。她头发又长又黑，身材呀、啊，该凹的就凹，该凸的就凸，一张滑溜溜的脸呢。我们大家都猜她有三十三、三十四岁。有一次我就看到她的登记喽，五十六岁了。哇，这么厉害啊！所以喽，安迪啊都可以变成美女的。嗯，那肯定不是我吗？做安迪有什么不好？你要吃就吃，要睡就睡，你管他什么？该凹的凸，该凸的更凸，整天担心这个，担心那个，那不是很辛苦？最重要是开心。做安迪也可以很开心了吗？对了，哎，睡觉睡觉。你做什么呢？回去你房间睡觉吗？哎呀，我想今天陪你睡，讲话嘛。不用陪我啦，去陪你老公。不要啦，烦的要死。烦烦烦，那时候要嫁给他。西楼买一盘，什么菜？呃，给我鸡翅膀。鸡翅膀。鱼。鱼。嗯。快点。我到，我到，我到。我打三块。啊？不是一块钱吗？还有一块钱没？我们宣都已经过了。三块，三块。Okay. 小姐。你要什么？啊！我要一盘新口味的拉西了嘛。新口味啦？对。饭够不够？太多了。哪里会多？年轻要吃多一点吗？什么菜？呃，鸡翅膀。鸡翅膀，好。鱼。鱼，还有呢？欧大。欧大。辣椒多一点啊。好。你一次盘多少钱？一样三块钱呢、啊？啊？怎么你的饭菜那么多、啊？大家，怎么今天的客人那么少了？就是哦，现在已经是午餐时间了哦。是不是因为我们的一块钱捧门生过了，他们就不来了？没有理由啊，我们从上个星期开始就已经没有捧门生了吗？顾客还是照样上来啊。对哦。今天啊，你去隔壁杨家店看看，他们是不是又出什么花招？哦。就将它赢家，信不信？